പനീർ ബട്ടർ മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും പാർട്ടി മെനുവിലും ഒക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു രുചികരമായ വിഭവമാണിത് ഇത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഏത് തരം ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും സൈഡ് ഡിഷായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം പനീർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുവാനായി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ചില പനീർ പാക്കറ്റ്സിൽ പനീർ ഉപ്പ് ചേർന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പനീർ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ക്യൂബ്സ് അല്ലാത്ത പാക്കറ്റ്സും ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പനീറിൽ പുരട്ടി ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വയ്ക്കാം ഈ സമയം ഇതിനായുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ സവാളയും രണ്ട് തക്കാളിയുമാണ് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണ്ടത് നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി വലിയതാണെങ്കിൽ രണ്ടായി കീറിയിടാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടി അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നീട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പത്തെണ്ണം ഇനി പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് കഷ്ണമാക്കി വെച്ച സവാള ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായി മാറ്റിവെക്കാം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സമയം നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പനീർ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
അത് കഴിഞ്ഞ് തണുക്കാൻ വെച്ച സവാള തക്കാളി മിക്സ് അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ഒരു വയനയില രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പ് എന്നിവയാണ് പിന്നീട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം ബട്ടർ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ചേർത്ത് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഏലയ്ക്കയും ഗ്രാമ്പുവും എല്ലാം ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ തീയിൽ മാത്രമേ ഇടാവൂ അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം ഇവയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള മിക്സിത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് വീട് കൂടെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ബിരിയാണി ചപ്പാത്തി പൂരി ഇഡ്ഡലി ഡിഷ് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭവവും എല്ലാ തരം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെയും സൈഡ് ഡിഷായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം മല്ലിയില കറിക്ക് നല്ല സ്വാദും മണവും നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ രുചികരമായ പനീർ ബട്ടർ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് 
share and subscribe.